কৌশানী মুখোপাধ্যায় একজন ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পারবো না আমি ছাড়তে তোকে চলচ্চিত্রে বনিসেন গুপ্তের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন দু হাজার সালে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি বিরাট সাফল্য পায় দর্শক মহলে এরপর একে একে সুপার হিট সিনেমা উপহার দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে টালিগঞ্জের সবচেয়ে আলোচিত নায়িকা তিনি শৈশব কৌশানী সতেরোই মে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার ডাকনাম খুশি এবং কৌশানী তিনি রানা মুখার্জি ও সঙ্গীতা মুখার্জির কন্যা তার বাবা রানা মুখার্জি একজন আয়কর কর্মকর্তা কৌশানীও শৈশবকালে একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হতে চেয়েছিলেন তিনি পার্ক স্ট্রিটের গডজার্জ স্কুলে শিক্ষারত ছিলেন এরপর তিনি হিরম্বাচন্দ্র সাউথ সিটি কলেজ থেকে বিকম পাশ করেছেন দু সালে এরপর তিনি মিস বিউটি অব কলকাতা সম্মানে সম্মানিত হন কৌশানীর কিছু অজানা তথ্য কৌশানীর জোডিয়াক সাইন টরাস তার উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি তার ওজন পঞ্চান্ন কেজি তার ধর্ম হিন্দু তার পছন্দের খাবার কষা মাংস চিকেন রেজালা বিরিয়ানি তার পছন্দের অভিনেতা সালমান খান পছন্দের রং ব্লু ব্ল্যাক পছন্দের হলিডে ডেস্টিনেশন শান্তরিনী আইল্যান্ড গ্রেস তার পছন্দের খেলা ক্রিকেট পছন্দের কার্টুন ক্যারেক্টার পিকাচু তার কার কালেকশনে রয়েছে বিএমডাব্লিউ এক্স ওয়ান গাড়িটি তার পছন্দের হবি ট্রাভেলিং সুইমিং কৌশানী খুব স্বাস্থ্য সচেতন এবং প্রতিদিনই জিমে এক্সারসাইজ করেন তিনি বলিউড ফিটনেস ট্রেন্ড অনুসরণ করেন এমনকি নিজের ছবির গানে শুটিং এর জন্য ডায়েটে টানা পনেরো দিন ভাত না খেয়েছিলেন এই নায়িকা তিনি অবসর সময়ে ছবি আঁকতে পছন্দ করেন এই নায়িকা পশুপ্রেমী তার একাধিক পোষ্য কুকুর রয়েছে যাদের সাথে প্রায়শই তাকে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় কৌশানী তার বাবা রানা মুখার্জিকে তার আইডল মনে করেন রান্না করতে ভীষণ ভালোবাসেন এই অভিনেত্রী এবং শীঘ্রই তিনি নিজের রেস্তোরা চালু করতে যাচ্ছেন ভারতনাট্যম ড্যান্সার কৌশানী কিন্তু খুব ভালো হিপ হপ নাচেন বৃষ্টি ভালোবাসেন কৌশানী আর সেই সাথে পছন্দ করেন ভুট্টা খেতে কৌশানী চলচ্চিত্র প্রতি দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা নিয়ে থাকেন তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দশ থেকে পনেরো কোটি ব্যক্তিগত জীবন দু হাজার সাল থেকে কলকাতার জনপ্রিয় নায়ক বনিসেন গুপ্ত ও কৌশানী সম্পর্কে রয়েছেন রাজ চক্রবর্তীর ছবি পারবো না আমি ছাড়তে তোকে ছবি থেকে দুজনের আলাপ তারপরই শুরু প্রেম দু হাজার সতেরোর ভ্যালেন্টাইন্স ডে প্রকাশে আসে তাদের প্রেম কাহিনী বেশ কিছু ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দুজনে তার মধ্যে রয়েছে জিও পাগলা তোমাকে চাই গার্লফ্রেন্ড ও জানবাজ দুষ্টু মিষ্টি জুটি বলতে যাদের নাম সবার আগে মাথায় আসে তারা হলেন বনিসেন গুপ্ত এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায় প্রেম নিয়ে লোক সমক্ষে খুব একটা আধিক্ষেতা তাদের কোনোদিনও বরদাস্ত নয় বরং এ ব্যাপারে সবসময় সোজা সাপটা এই জুটি অন স্ক্রিন থেকে অফ স্ক্রিন দুর্দান্ত সম্পর্কে রসায়ন কে বেশি রোমান্টিক বনি না কৌশানী এই প্রশ্ন ছুটলে একাধিকবার কৌশানী দাবি করেছেন তিনি নাকি বেশি রোমান্টিক আসলে খুনসুটির কাঁচা মিঠে রোদে ভরপুর তাদের সম্পর্ক তিনি আরো বলেন আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা খুব স্ট্রং আমার মতো গার্লফ্রেন্ড কারো জীবনে থাকলে তার আর অন্য কারো কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে না কারণ ওর আর আমার লাইফে যা যা মিসিং ছিল সেগুলো ব্যালেন্স হয়েছে বলে আমরা একসঙ্গে রয়েছি ব্যক্তিগত জীবনে চুটিয়ে প্রেম করলেও আপাতত বিয়ের কথা একেবারেই ভাবছেন না এই নায়ক নায়িকা ব্যক্তিগত জীবনে কবে তারা সাত পাকে মাথা পড়বেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে তাদের অনুরাগীরা কর্মজীবন কৌশানী মুখোপাধ্যায় মডেলিং এর মাধ্যমে কেরিয়ারের যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং দু সালে তার দুর্দান্ত চেহারা এবং মিষ্টি হাসির জন্য তিনি পিসি চন্দ্র গোল্ড লাইট ডিভা খেতাব যেতেন গার্গি রয় চৌধুরী এবং যিশু সেনগুপ্ত কৌশানীকে সেরার মুকুট তুলে দেন কৌশানী পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স এর তরফ থেকে এক লাখ টাকার গিফট ভাউচার পুরস্কার পান এরপর পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর নজরে আসেন তিনি পারবো না আমি ছাড়তে তোকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে কৌশানী তার কর্মজীবন শুরু করেন এই ছবিতে তার বিপরীতে কাজ করেন বনি সেনগুপ্ত এই একটি ছবি করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন কৌশানী এরপর রবি কিনাগি রাজীব কুমার বিশ্বাস রাজা চন্দ্র ও নিকেত চট্টোপাধ্যায় অনুপ সেনগুপ্তের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন কৌশানী শুধু চলচ্চিত্রে নয় তিনি প্রাণ লিচি এবং প্রাণ কালার্স এর মতো টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্টেও কাজ করেছেন কৌশানী অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো হল দু হাজার সালে বনি সেনগুপ্তর বিপরীতে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত পারবো না আমি ছাড়তে তোকে দু হাজার সালে অঙ্কুশ হাজরার বিপরীতে রাজা চন্দ্র পরিচালিত কেলোর কীর্তি দু হাজার সালে বনি সেনগুপ্তর বিপরীতে রাজীব কুমার বিশ্বাস পরিচালিত তোমাকে চাই একই বছর বনি সেনগুপ্তর বিপরীতে রবি কিনাগি পরিচালিত জিও পাগলা দু সালে দেবের বিপরীতে অনিকা চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত হইচই আনলিমিটেড 
একই বছর বনিশোর বিপরীতে রাজা চন্দ্র পরিচালিত গার্লফ্রেন্ড দু সালে সোহম চক্রবর্তীর বিপরীতে পরিচালিত জামাই বদল একই বছর জিতের বিপরীতে বিশ্বরূপ বিশ্বাস পরিচালিত বাচ্চা শ্বশুর এবং বনী সেনগুপ্তের বিপরীতে অনুপ সেনগুপ্ত পরিচালিত যান পাঁচ সর্বশেষ দু হাজার বিশ সালে মনী সেনগুপ্তের বিপরীতে তাকে বিয়ে ডট কম চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করতে দেখা গেছে বর্তমানে তিনি বনী সেনগুপ্তের বিপরীতে স্টুপিড নামে একটি চলচ্চিত্রের কাজ করছেন সাবস্ক্রাইব এল টিভি আর ক্লিক করুন বেল আইকনে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো ফলো করুন